ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பைஸ் அண்ட் லைஃப் கேனடா சேனல் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரோசன் ஃபிஷ் ஃபிலேஸ் வச்சு ஃபிஷ் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சோல் ஃபிஷ்னோட ஃபிலேஸ் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸில் வருங்க அதை எடுத்து நான் தண்ணியில் போட்டு டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ராஸ்ட் ஆகிடுச்சு நான் இதில் மசாலாலாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ கொஞ்சமாக நான் வந்து பெப்பர் பொடி கிரைண்ட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸும் விட்டுக்கிறேன் எனக்கு ஃப்ரெஷ் லெமன் இல்லைங்க அதனால் நான் வந்து இந்த ஜூஸை விடுறேன் கான்சன்ட்ரேட்டை ஃப்ரெஷ் லெமனாக இருந்தால் ஒரு பாதி லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ நல்லா இதை பெசரிட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இப்படியே ஊற வச்சிட போகிறேன் அது ஊறிட்டுருக்க அந்த டைமில் நான் வந்து வெங்காயெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு அஞ்சு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் சும்மா ஸ்லைஸ் பண்ணி அப்புறம் நடுவில் பாதியாக மாத்திரம் கட் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கு இதுதான் நம்மளோட மசாலாவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் நான் தக்காளிக்கு பதிலாக டொமேட்டோ பேஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் லாக்டவுன் பீரியட் ஸோ தக்காளி எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு போய் வாங்க முடியல அதனால் பேஸ்ட் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்ல ஒரு பாத்திரம் சூடாக்கிக்கிறோம் என்கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த செரமிக்ஸ் கிளட் இருக்கனால நான் அதில் யூஸ் பண்ணுறேன் நல் நார்மலாக நம்ம இல்லைனா ஒரு தவாவோ நம்ம யூஸ்வலி மீன் பொறிக்கிறதுக்கெலாம் என்ன யூஸ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணிவிட்டு லைட்டாக எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம மீன் பெசரி வச்சுருக்க அந்த மீனை எடுத்து நம்ம இதில் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் இதை நான் வந்து ரெண்டு ஈடாக நான் வந்து குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து இது குக் ஆகிடும் மீன் ஏன்னா ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்கும் ஃபிலேஸ் தான் பாருங்கள் ஸோ அதனால் அதை திருப்பி போட்டுடுறேன் இதை திருப்பி போட்ட உடனே நான் வந்து இன்னொரு பக்கத்து அடுப்பில் நான் வந்து இந்த கிரேவி மசாலாவை ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் அதுதான் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை எல்லாம் போட்டு ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட போகிறேன் ஸோ இது இங்கே வதங்கிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஃபிஷ் பார் பாருங்கள் நல்ல உங்களுக்கு அந்த கலர் மாறிடுச்சு ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் அடுத்த ஈடை வந்து திருப்பி குக் பண்ண எடுத்து வைக்க போகிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா இப்படியே கூட நம்ம வந்து சாப்பிட்ருலாங்க நல்ல ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் வேணாலும் கொஞ்சம் குக் பண்ணிவிட்டு சாம்பாரோட இல்லை ரசத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் அடுத்த ஈடை நான் வந்து போட்டுட்டேன் அந்த மிச்சம் இருக்க அந்த மசாலாலாம் மேலே ஊற்றி விட்டு அதையும் பார்த்திங்கன்னா குக் பண்ண விட போகிறேன் இப்போ சைடில் நான் வந்து இந்த கிரேவிக்கான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணுறேன் மூணு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நிறையாவே தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி பேஸ்ட் சொன்ன பாருங்கள் அது வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ் தக்காளி இருக்குதுன்னா நீங்கள் ரெண்டு நல்ல பெரிய தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி ஸோ நான் இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு வதங்க விட போகிறேன் இந்த நம்ம வெங்காயம் தக்காளி இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வச்சு வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் இது சோம்பு பொடி நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு முழுசாக பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்க விட போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்மளோட இந்த மேத்தி லீவ்ஸ் காஞ்ச இந்த வெந்தய கீரை இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து நான் நல்லா பொடி பண்ணி க்ரஷ் பண்ணி இப்படி கையில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குங்க ஸோ இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வதக்கின உடனே ஒரு அரை கப்பு தண்ணியும் விட்டு இதை நல்லா குக் பண்ண விட போகிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நல்ல கொஞ்சம் இந்த ஆம்சூர் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இப்போ என்னோடய அந்த ரெண்டாவது ஈடு கு ஃபிஷ்ஷும் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈடு எடுத்து வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் அந்த ஃபிஷ்ஷும் எல்லாம் சேர்த்து இந்த அடுப்பை பார்த்திங்கன்னா நல்ல லோவில் வச்சுட்டு சும்மா அதை அப்படியே சூடுலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக அடு
லைட்டாக கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஒன்றும் பாதியமாக பார்த்திங்கன்னா உடச்சி எடுக்க போகிறேன் ரொம்ப அப்படி போட்டு நம்ம கரண்டியை வச்சு ரொம்ப உடச்சிட்டு அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படி கூழ் மாதிரி ஆகிடும் அப்படி ஆகாமல் ஜஸ்ட் பீஸஸாக இருக்க மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணும்பொழி இப்படி உடச்சிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப் சாப்பிட்றதுக்கு சர்வ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு ரைஸ் கூடையோ இல்லை ஒரு சப்பாத்தி ரோட்டி அந்த மாதிரி கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிட முடியும் அண்ட் இது ரைஸ் கூட தான் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் அண்ட் இதுவே போட்டு பெசஞ்சே சாப்பிட்றலாம் ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தா பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சும்மா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நான் வந்து கவர் பண்ணி குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த மசாலாலாம் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு லாஸ்ட்டாக கருவேப்பிலை போட்டு இது நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாம்பார் கூட இல்லை ரசத்தோட ஜஸ்ட் பிளெயின் ரசம் வச்சு இது கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்குங்க இல்லை ஜஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ரைஸோடையும் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம யூஸ்வலாக பண்ணுற மீன் குழம்பு அந்த மாதிரி நம்ம காரமாக அந்த மாதிரி பண்ணுறதை விட இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் மசாலா கரம் மசாலாலாம் போட்டு பண்ணுறதுனால நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்